В этом ролике вы увидите, как я делал у себя в квартире, в новостройке, армированную цементно-песчаную стяжку с шумоизоляцией и прокладкой всех коммуникаций по полу. Будет показан весь процесс, все нюансы и тонкости. В конце ролика смета на материалы и стоимость работы, если бы стяжку делали строители. С вами Павел Сидорик, проект ремонт новостройки от А до Я. Ну а теперь обо всем по порядку. Поехали! На самом начальном этапе ремонта квартиры сухопрессованная стяжка от застройщика была демонтирована. К сожалению, по белорусскому законодательству застройщик не может сдать квартиру без стяжки. Поэтому приходится выполнять лишнюю работу. Новую стяжку я сделаю с шумоизоляцией. Проложу электрику в гофре по полу, сделаю ревизию системы отопления, поменяю радиаторы и уменьшу толщину стяжки на 3 см. Технически это возможно. Стяжка от застройщика была 10 см. Я сделаю свою стяжку толщиной 7 см. И она будет ровная. Кто хочет посмотреть полный ролик про демонтажные работы в квартире, ссылка на него будет в описании и в закрепленном комментарии. После того, как сняли стяжку, пол оказался весь в ляпах из раствора и штукатурки. На общестрой за собой убирать не принято. Поэтому пришлось чистить основание при помощи болгарки с алмазной чашкой и пылесосом. После этой процедуры высота помещения увеличилась примерно на пол сантиметра. Неровное бугристое основание оставлять нельзя, так как я буду раскатывать шумоизоляционный материал. На данном объекте стяжка переплетается с другими видами работ. До момента залития стяжки нужно возвести перегородки и сделать электрику. А чтобы сделать электрику, надо застелить на основание шумоизоляцию. После чистки пола были возведены перегородки в санузле и комнатах. Перегородки делаются раньше стяжки по нескольким причинам. Первое – это то, что стяжка не должна соприкасаться с перегородками для избежания передачи звука и шума. Второй момент – перегородки нужны для того, чтобы сделать электрику. После перегородок на пол стелится шумоизоляционный материал. В качестве шумоизоляции я использую тяжелую мембрану StopZvukM от компании TechnoSonus. Этот материал предназначен для устранения структурного шума. Он гасит вибрации, которые передаются от напольного покрытия через стяжку основанию. Соответственно, ваше основание – это потолок соседей. Это универсальный битумно-полимерный материал со специальным звукоизолирующим слоем из плотного полиэфирного волокна. Короче, обыкновенный рубероид с войлоком. А если серьезно, я пытался найти более дешевый заменитель этой шумоизоляции. Например, линолеум. По характеристикам похож, но самый дешевый линолеум все равно стоит дороже, чем эта шумоизоляция. Поэтому нет смысла заморачиваться. Также этот материал не пропускает воду и может служить в качестве гидроизоляции. Рулон раскатывается на основании войлоком вниз. Полоски укладываются друг на друга с нахлестом. Между собой спаиваются при помощи обычной горелки. Вообще, самая главная проблема шумоизоляции между соседями, которые живут друг над другом, это то, что структурный шум, топот, удары, прыжки, передвижение мебели, ходунки плохо убирается снизу, с вашего потолка, но зато хорошо убирается со стороны источника шума, пола соседей. Если, например, ваши соседи слушают громко музыку или ругаются, то такой воздушный шум снизу можно убрать. Зашить, например, потолок двумя слоями гипсокартона и заложить какой-нибудь шумоизоляционный материал по типу минеральной ваты. А вот бороться со структурным шумом с вибрацией гораздо сложнее. Делать шумоизоляцию надо со стороны соседей, под стяжкой. Поэтому я фактически делаю шумоизоляцию для того, чтобы меня не слышали мои соседи снизу. Знаю, что некоторые напишут, что я дурак и выкидываю деньги на ветер ради соседей. Это моя позиция. Я в свое время очень много страдал от соседей сверху и не хочу, чтобы соседи снизу испытывали какой-то дискомфорт от меня. Тем более, что тот пирог, который я делаю, еще спасает меня от воздушного шума соседей снизу. Вообще, я считаю, что застройщики должны закладывать нормальную шумоизоляцию, как минимум в стяжку, на законодательном уровне, на этапе строительства. Самые распространенные конфликты между соседями как раз таки из-за шума. По инструкции шумоизоляция должна заходить на стену, но так как на момент укладки шумоизоляции у меня еще нет штукатурки, я потом буду делать демпферную ленту.
Так, обязательно нужно показать, как сплавляется шумоизоляция между собой. Показываю. Шумоизоляция спаивается при помощи обычной горелки. Самое главное не забыть снять защитную пленку. Иначе этот лист не приклеится. Хорошо уж снималась пленка-то, е мое. Отлично, как что-то записывает, так ни хрена не снимается. Вот, собственно говоря, и весь процесс. Только единственное, что это желательно делать в перчатках. Потому что обожите руки. Все. В таком случае шумоизоляция превращается сразу в гидроизоляцию. Все, она не пропускает воду. Шумоизоляция уложена на пол. Теперь очень важный вопрос. Как проложить электрику по полу, не повреждая шумоизоляцию? Для крепления клипс я нашел альтернативное решение – это термоклей. Клипсы держатся крепко, в дальнейшей эксплуатации пола этот метод хорошо себя зарекомендовал. Получается, что шумоизоляционный слой остается целый, и кабели в гофре закреплены на полу. По правилам ПУЭ электрику можно прокладывать по полу в гофре. А если у вас нет стяжки и вы собираетесь ее делать, то даже нужно прокладывать. По этой квартире по электрике у меня есть 4 ролика. Для тех, кто еще не видел, ссылка будет наверху в закрепленном комментарии. Обязательно посмотрите. После электрики еще было выполнено два вида работ. Это штукатурка стен и замена радиаторов отопления. Ссылки на эти ролики будут вверху в закрепленном комментарии. Где найти закрепленный комментарий? Открываем последний ролик. Вот закрепленный комментарий, где есть ссылки на все ролики проекта по очереди. Перед заливкой стяжки обязательно нужно сделать демпферную ленту по периметру помещения из той же самой звукоизоляции, для того, чтобы шум от стяжки не передавался стенам. Для того, чтобы звук от стяжки не передавался стенам. Для этого нарезали рулон на полоски по 15 см. По фэншую демпферная лента должна быть 10 мм. Шумоизоляция толщиной 5 мм, поэтому дополнительно будем подкладывать спененный полиэтилен 5 мм, так как у стяжки еще присутствует линейное расширение. Нарезанные полоски шумоизоляции клеим к стене при помощи герметика. Он наносится снизу, где будет заливаться стяжка. Вторым слоем пристреливается степлером спененный полиэтилен. Таким образом, необходимо пройти весь периметр квартиры, где будет заливаться стяжка. Работа выполнена. Теперь можно переходить к следующему этапу. В процессе штукатурных работ шумоизоляцию мы немного затоптали, поэтому она выглядит просто как бетонный пол. Следующий этап – это укладка экструзионного пенополистирола. Значит, почему я решил использовать пенополистирол? Потому что я посчитал, что лист пенополистирола Объем его дешевле, чем 
Просто купить стяжку, вот, которая продается в мешках. Во-первых, э, это экономия. Во-вторых, мы уменьшаем вес стяжки, потому что здесь вот примерно, если бы это был бы раствор, это было бы 2,5 тонны. То есть по квартире будет залито стяжки благодаря экструзионному пенополистиролу меньше на 2,5 тонны. Пенополистирол технониколь карбон эко. Этот материал я уже использую не первый раз. Экструзионный пенополистирол – идеальный материал для стяжки. Распределенная нагрузка, которую он держит – 10 тонн на квадратный метр. Он легкий и стабильный в размерах, поэтому с ним легко работать. К тому же он является одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Для своей стяжки я выбрал пенополистирол толщиной 20 мм. Поверхность пенополистирола не гладкая, она шершавая, как наждачная бумага, значит, хорошо будет приставать раствор. Начинаем укладку пенополистирола на пол. В тех местах, где кабели и трубы, листы вырезаются таким образом, чтобы между листом пенополистирола и коммуникациями был небольшой зазор 1-2 см. Это нужно для того, чтобы под трубы и кабели залилась стяжка. Также не докладываем до края стены примерно 5 см. По периметру будет ребро жесткости из стяжки. Листы клеятся на плиточный клей под гребенку. Это нужно для того, чтобы компенсировать неровности основания, чтобы листы не играли после укладки. Что касается связки шумоизоляции и пенополистирола XPS, технолог из компании Technosonus сказал, что такая система будет работать. Пенополистирол XPS Carbon толщиной 20 мм способен поглотить 21 дБ, поэтому он улучшает стяжку во всех отношениях, уменьшает вес, увеличивает звукопоглощение, без увеличения себестоимости стяжки. Еще одно положительное свойство – это то, что плита XPS распределяет равномерно нагрузку на относительно мягкую шумоизоляцию. Пенополистирол приклеен, теперь можно переходить к следующему этапу. Следующий этап – это армировка. Для армировки используем сетку с ячейкой 10 на 10 см и толщиной прута 4 мм. Кстати, один из самых неудобных строительных материалов. Негабаритный, в машину не влезает и везде за все цепляется. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку. Это, кстати, нужно учитывать при заказе материала. Работа довольно-таки быстрая. Все подрезается по месту болгаркой. Проволока для вязки сетки отрезается сразу пучком, примерно 25 сантиметров. Сетка уложена. Значит, теперь ее между собой нужно связать. В прошлый раз я связывал при помощи шуруповерта. В этот раз на глаза в магазине попался вот такой вот ручной крючок. Сейчас попробуем и то, и другое. Что окажется быстрее, тем мы будем завязывать. Нарезали проволоку. Приступаем к завязке. Проволока складывается вдвое, просовывается под сетку. Конец цепляется за петлю. Затем поддевается крючок и все стягивается. Мой помощник Никита делает это первый раз. Ручной крючок оказался, кстати, очень даже удобный. Он, правда, не совсем ручной, полуавтоматический. Связываем каждую вторую ячейку. Армировка стяжки делается, если толщина слоя больше 3 см. 
У цементной стяжки есть такая особенность. Она прочная на сжатие, но не такая прочная касательно линейных расширений. Сетка армирует стяжку и усиливает ее. Все куски сетки обязательно связываются между собой. Из остатков старой трубы отопления я нарезаю кусочки примерно 2,5 см, для того, чтобы поднять сетку во время заливки стяжки. Вообще в этих целях можно использовать экструзионный пенополистирол, порезанный на квадратики. Сетка должна быть примерно в середине слоя. Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки лучше использовать маяки толщиной 10 мм, они более жесткие. Маяки в пачке сразу обрезаю с двух сторон по сантиметру. С краев они бывают часто замяты. Раскладываю майки на ширину меньше примерно 15 см, чем правило, которым буду стягивать раствор. Где-то 15-20 см от стены. Важный момент. Майки нужно устанавливать таким образом, чтобы под ними сетка была в середине слоя. И еще, если мы используем для установки майков слишком толстый слой, то маяк в любом случае просядет. Проблему решил следующим образом. В тех местах, где будут стоять маяки, поднял сетку обрезками трубы. Дальше замешал раствор и под маяки накидал пескобетон. Затем при помощи мастерка, лазерного уровня и угольника сделал эти ляпы на 1,5 см ниже основного уровня. Толщина маяка 10 мм. Еще 5 мм запас на раствор. Вот и получается 1,5 см. В качестве материала использую пескобетон М300. Такой же прочности у меня будет и стяжка. Единственное, что я ее буду мешать из песка и цемента. Пескобетон у меня был в остатках в гараже. Раствор мешаю густой. После того, как ляпы схватятся, я на них поставлю маяки без риска большой усадки. В противном случае, если я сразу буду ставить на большой слой раствора, сетка будет шататься, маяки будут ходить ходуном и все получится не точно. Использовать жесткие крепления в пол я не могу, так как не хочу повреждать шумоизоляционный слой. Резать пенополистирол на куски и подкладывать в три слоя тоже не самый лучший вариант. Рассчитал работу таким образом, чтобы сделать лепешки вечером, а утром прийти и поставить маяки. При помощи лазерного уровня и угольника это все делается очень быстро. Тем более, что тут особая точность не нужна. Получается, что под маяками, где раствор, сетка приподнята. Но зато посередине можно свободно ходить. Это очень важно во время заливки стяжки. Сетка будет приподниматься в процессе стягивания раствора. Утром на следующий день я установил маяки. Для установки маяков использовал штукатурку Холсим. Она пластичная и с ней удобно работать. Материал в стяжке будет однородный. Маяки устанавливаю по классическому способу, при помощи лазерного нивелира и угольника. Такой способ позволяет установить маяки с точностью до 2 мм на всю площадь квартиры. 
После заливки стяжки основание может быть пригодно для любого напольного покрытия. Благодаря тому, что я сделал основание из ляпов раствора, слой для установки маяков у меня получится небольшой. Установка маяков – это очень важный этап работы, так как от него зависит ровность покрытия. В чем фишка замеса стяжки из песка, цемента и пластификатора? Самое главное – это то, что такая стяжка стоит в два раза дешевле, чем готовая в магазине. Плюс ко всему вы можете сделать любой по качеству раствор. Моя стяжка будет состоять из цемента, песка, пластификатора, микрофибры и воды. Основа всего строительства – это цемент. Portland Cement Wholesome – один из лучших продуктов на рынке. Цемент соответствует заявленной на мешке марки. Не все производители это строго соблюдают. У Wholesome всегда четкое соответствие цемента в мешке и указанной марки. При низкой прочности цемента пол может покрошиться и не наберет той прочности, которую должен. Песок первой категории. Мыть и мне не удалось купить, так как в зимний период на карьере такую работу не производят. Он не самый мелкий, как раз хорошо подходит для стяжки. Песок покупал фасованный в мешки, поэтому он мне вышел в 2 или даже 3 раза дороже, чем если бы я просто заказал самосвал. Мешки по 35 кг. Супер пластификатор Zika. Благодаря этому компоненту стяжка становится пластичной и крепкой, с минимальным количеством воды. Продукция Zika очень высокого качества. Пластификатор представляет из себя жидкость темно-коричневого цвета. Пить не рекомендую, только для стяжки. Микрофибра Зика – это армировка стяжки без каких-либо усилий и затрат. Полипропиленовые волокна белого цвета. Длина 12 мм. Если вдруг кого-то интересует диаметр, от 22 до 34 микрометров. Ну и конечно же вода. Кристально чистая, родниковая, освежающая натуральной прохладой. Стоп! Это похоже уже из другой оперы. Просто водопроводная вода. У цементно-песчаных растворов есть такое понятие – опалубкоукладываемость. С густым раствором очень сложно работать. Многие строители для того, чтобы сделать раствор подвижным, добавляют в него излишнее количество воды. Это очень плохо сказывается на прочности и дальнейших эксплуатационных характеристиках материала. В качестве пластификатора часто добавляют ферри или там какой-нибудь плиточный клей. Если честно, я сам так раньше делал. Сейчас я на простом примере покажу, насколько крутая добавка пластификатор. Замешал полусухой раствор с минимальным количеством воды. Понятно, что с таким раствором работать невозможно. Взял две одинаковые части этого раствора. В одну часть я добавляю пластификатор, в другую часть я добавляю точно такое же количество воды. Обратите внимание, каким пластичным стал раствор с пластификатором. А теперь перемешиваю раствор с водой. Раствор с водой так и остался сухой. Вот наглядный пример, как выглядит два раствора с одним и тем же количеством жидкости, один сухой, а другой пластичный. Фибра добавляется из расчета 60 грамм на 100 литров. У меня получается примерно 75 литров раствора, я добавляю 50 грамм. Все взвешивается на кухонных весах. Порядок замеса стяжки. Сначала заливается вода. Затем выливается пластификатор. Потом фибра добавляется в воду. Она нужна для сокращения усадочной деформации, препятствует образованию внутренних трещин, повышает стабильность смеси и долговечность бетона. Дальше засыпаю цемент и песок. Причем, что песок я засыпаю не весь, а сначала половину. 
Это делается для того, чтобы можно было легко перемешать смесь и сделать так называемую подушку из раствора. После того, как размешал первый раз, засыпаю оставшийся песок. При таком раскладе у вас точно не будет ни промесов, ни комков. В стяжке все компоненты важны, особенно цемент. Если, например, цемент будет плохой, то и добавки не помогут. После первого замеса ждем 5 минут и перемешиваем еще раз. Перед тем, как заливать стяжку, нужно почистить маяки от раствора. Провожу правилом сверху по маякам. Затем поднимаю сетку, подставляя под нее обрезки трубы. Сетка поднимается постепенно по мере заливки. Это нужно для того, чтобы было удобно ходить. Начинаю заливать стяжку. В одной бадье мы замешиваем 75 кг сухого материала, одна часть цемента и две части песка, плюс пластификатор и фибра. В целях экономии сил можно, конечно, мешать на месте сразу, где заливаешь. Но мне такой вариант не нравится, потому что образуется пыль. Поэтому мы носим тазики из соседней комнаты. Раствор равномерно распределяется, затем стягивается по маякам при помощи правила. Конвектор я не заливаю, с ним будет отдельная история, его нужно выставить по высоте напольного покрытия. Слой стяжки над пенополистиролом получается 5-6 см. Удобно стягивать, когда ты находишься сбоку от полоски, а вот когда ты тянешь на себя, получается неудобно. Но здесь других вариантов нету. Сетку поднимаю постепенно по мере заливки. Я принес из гаража лопату. Песок просто высыпаем на пол и загружаем лопатой в бадью для замеса. В первой комнате стяжка залита. Стяжка подрезается по маякам при помощи правила и шпателя. На следующий день нужно обязательно подрезать стяжку. Пока она еще свежая, срезается легко. Но если она наберет прочность, вы уже не сможете ее подрезать. Срезаются все бугры и неровности, которые остались после заливки. После подрезки весь мусор убирается и пол нужно пропылесосить. После того, как мы сделали стяжку, за ней нужно ухаживать, поливать водой или накрыть пленкой, чтобы вода осталась в стяжке. Если вы в стяжку добавляете специальные добавки, то, конечно, можно по уходу особенно не загоняться. Но я все равно подстраховываюсь и поливаю водой.
Ход работы такой. Сделали одну комнату, все в нее переносим и заливаем следующую. В следующих комнатах все выполняется по точно такому же алгоритму. Единственное, что забыл сказать, это что все фитинги и латунные кольца заворачиваются в гофру. Получается, что внутри защиты труба будет ходить и не будет контактировать со стяжкой. Вечером залили кусок стяжки таким образом, чтобы на следующий день можно было залить всю комнату и выйти из квартиры. Умывальник не убирал, просто под ним сделал стяжку. Такая толстая стяжка в большой подрезке не нуждается, так как проседает и маяки немного торчат. Во время заливки наплывы можно не убирать, так как их потом проще срезать. Раковину вытягиваю с пола и под ней стяжку подрезаю. Во время заливки раствора подставлял пенополистирол в качестве опалубки. Очень аккуратно получилось. Стяжка готова. В данный момент уже ровность этой стяжки, она подходит практически для всех покрытий. Можно в любом месте кидать уровень и все будет ровно. Единственное, что торчат немножко маяки, потому что стяжка при любом слое, в любом случае немножко проседает. Если посмотреть на просвет, то получается, что торчат только маяки. Здесь у нас слой был до 6 сантиметров, и стяжка, за счет того, что мы добавляли пластификатор и фибру, просела всего лишь буквально на какие-то миллиметры. На данном этапе я маяки убирать не буду. Я подожду, пока высохнет стяжка, и потом по этим маякам просто дополнительно еще стяну или плиточным клеем, или наливным полом. У меня на всю квартиру идет буквально несколько мешков, но зато пол будет более красивый, потому что сейчас он ровный, но он некрасивый. 
конце работы демперная лента подрезается за подлицо со стяжкой. После всех финишных работ шов между стяжкой и стеной нужно будет заполнить акустическим герметиком. Все работы по стяжке, за исключением шумоизоляции, мы сделали в течение недели. Работало два человека. Шумоизоляция укладывалась на этапе электрики, по времени это заняло один день. Смета на материалы и работу. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то обязательно палец вверх. Нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!